அன்பின் வணக்கம் மலேசிய எழுத்தாளர் ம நவீனவர்கள் எழுதிய பேச்சி நாவல் ஒளி புத்தகம் குரல் ரே விஜயலட்சுமி இசை கோர்வை ஸ்ரீராம் விஸ்வநாதன் அத்தியாயம் பனிரெண்டு வருடம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்து ஒன்று மழை வலுத்திருந்தது சின்னி வீட்டுக்கு மீண்டும் வர வேண்டுமென மணியம் திட்டமிட்டிருக்கவில்லை உண்மை தெரிய தெரிய கால்கள் தன்னிச்சையாக அவரை அங்கே கொண்டு சென்று நிறுத்தியது சின்னியை சாராயம் விற்கும் பின்வாசலில் காணவில்லை அடுப்பு பானையின் தடுப்பில் தவித்தபடி எரிந்து கொண்டிருந்தது அருகில் கிடந்த கம்பை எடுத்து பானையை உடைத்தார் நெடி பரவியது மெதுவாக உள்ளே நுழைந்தார் பன்றி கவிச்சி எங்கும் கவிந்திருந்தது தரை பிசு பிசுத்தது கால் ஈரத்தில் தரை வழுக்கியது தயக்கமாக இருந்தாலும் உள்ளே சென்றார் ஒரே ஒரு சிம்னி விளக்கு பலவீனமாக எரிந்து கொண்டிருந்தது அவள் அறையின் ஓரம் அமர்ந்து அழுது கொண்டிருந்தாள் அவளது நிழல் அவளுக்கு பின்னால் சுவரில் பிரம்மாண்டமாக இருந்தது மெத்தையின் மீது பெட்டி திறந்து கிடந்தது துணிகள் குவிக்கப்பட்டிருந்தன பக்கத்தில் ஒரு கருப்பு தோல்பை ஊற விட்டு ஓட தயாராயிட்டியா குறைந்த வெளிச்சத்தில் மணியத்தின் சிவந்த கண்களை பார்த்தவுடன் அவள் கதற தொடங்கினாள் இல்ல இல்ல என்றவள் மலாயிலும் சீனத்திலும் புலம்பினாள் மழை கூரையின் மீது கொட்டும் சத்தத்தில் வாய் அசைவது மட்டும் தெரிந்தது தனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது என நீண்ட நேரமாக சொல்கிறாள் என புரிந்து கொண்டார் அத்தனை பதற்றமான அசைவுகளையும் நிதானமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவளது எல்லா கவர்ச்சியும் கண்ணீராக வடிந்தது குள்ளமாக இருந்தவள் இன்னும் உடலை குறுக்கி கொண்டு பேசினாள் அவரது பார்வையை சின்னியால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை அவர் கைகளை பற்றி அழைத்து சென்று வெளியில் தகரத்தின் தடுப்பில் இருந்த தரையை காட்டினாள் ஆங்காங்கு மண் குவிந்திருந்தது யாரோ திறந்து ஏதோ கலந்திருக்காங்க என்றாள் கண்கள் பெரிய மண் புதிதாக மூடப்பட்டு இறுக்கமில்லாமல் இருந்தது சரியாக கவனிக்காம கலவையை கொட்டி சாரா எங்காச்சிட்டு ஆசோதா செஞ்சிருக்கணும் அவன்தான் அவள் பேசும் மலாய் தெளிவற்றதாக இருந்தாலும் அவள் கண்களும் கைகளும் பேசுவதை மணியத்தால் அறிய முடிந்தது அவளுக்கு தமிழ் இப்போது மறந்திருந்தது கண்ணீரில் சட்டையின் கழுத்து பகுதிகள் முழுக்க நனைந்திருந்தன முகம் அழுகையில் சிவந்து விகாரமாக இருந்தது சட்டென அவன் காலில் விழுந்தவள் என்னை இதுல இருந்து எப்படியாவது காப்பாற்று என மன்றாடினாள் அதுக்கு பிறகு எனக்கு என்ன என்னோட குழந்தைங்க தனியா கடந்து சாகும் என கதறினாள் மலாயில் அவளது எண்ணங்கள் அறுபட்டு அறுபட்டு உதிர்ந்தன பாவமாக இருந்தது அவர் அவளை சமாதானம் செய்து தூக்க முயன்றார் கைகளை பற்றியதும் அவரது உடல் வேறு ஒன்றாக செயல்பட தொடங்கியது தகரத்தில் அடித்த மழையினால் இறைச்சல் அதிகமாக கேட்டது மெல்ல அவளை உள்ளே அழைத்து சென்று பின்வாசல் கதவை சாத்தினார் ஹசோ அவன்தான் அவன்தான் காரணம் என்றாள் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு மீண்டும் அறைக்கு சென்றார் மெல்ல அவளை மெத்தையில் அமர்த்தினார் மனம் ஏன் இதை செய்கிறாய் என இறுக்கிக் கொண்டே இருந்தது தனக்குள் இருந்து எது தன்னை தடுக்கிறது எது தன்னை உசுப்புகிறது என்பதிலேயே அவருக்கு குழப்பமானது லயங்களில் வெகு சிலர் மட்டுமே இருந்தனர் ஆனால் தோட்டம் முழுக்க நாளை காலை இங்குதான் குவிந்திருக்கும் சின்னியை அதுவரை நெருங்க முடியாத இளைஞர்கள் வன்மத்தோடு அடித்து காயம் விளைவிப்பார்கள் தங்கள் காமத்தை அவளை ரணப்படுத்துவதன் வழி போக்கிக் கொள்வார்கள் கணவனை இழந்த பெண்கள் கொலைகூட செய்ய துணியலாம் மருத்துவ சோதனையில் எல்லாமே தெரிந்த பிறகு எதுவும் சாத்தியம் அவள் பலியாடு என்பதை மணியத்தால் நன்கு உணர முடிந்தது 
தான் நினைத்தால் அவளை காப்பாற்றலாம் வேறு யாரிடமிருந்து இல்லாவிட்டாலும் ஓலம்மாவிடமிருந்தாவது காப்பாற்றுகிறேன் என்றவர் வேட்டியை கலற்றினார் என்ன சொன்னாலும் செய்ய என மீண்டும் காலில் விழ வந்தவளை மெத்தையில் கிடத்தி உடைகளை கிழிப்பது போல கலைத்தார் மறுப்பொன்றும் சொல்லாத அவளிடம் போய் தான் ஏன் அவ்வளவு அவசரமாக செயல்படுகிறோம் என அவருக்கே புரியாமல் இருந்தது மஞ்சள் தோல் மங்கிய ஒளியில் கொஞ்சமாக பிரகாசித்தது தன்னை மீறி ஏதோ ஒன்று அவரை இயக்குவதாகவே பட்டது சன்னல் வழியாக காற்று சில்லன அடித்தது எஞ்சிய சனமும் முடங்கி கிடக்கும் என நினைக்கும் போது மேலும் தைரியம் கூடியது உள்ளாடையை நீக்கிய போது என்னை எப்படியும் காப்பாற்றி விடுவாய் அல்லவா என மலாயில் மீண்டும் இறைஞ்சினாள் ஒரு பசி கொண்ட மிருகம் போல அவள் மார்புகளை புசிக்க ஆரம்பித்தார் வியர்வையில் நனைந்திருந்தவளின் உடல் கரித்தது அங்கிருந்து உடல் முழுவதும் பரவினார் ஏதோ மனதில் உறுத்த அவள் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்தார் அழுது கொண்டிருந்தாள் இந்த காப்பாத்திடுவல்ல மீண்டும் கரைக்கும் குரல் அவருக்கு எரிச்சலாக இருந்தது ச என்றவர் எழுந்து நின்று ஒரு பீடியை பற்ற வைத்தார் சன்னனில் பிதுங்கி வந்த காற்று தீயை அணைத்தது சட்டென அங்கு ஓலம்மா நின்று அவ்வளவு நேரம் அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்தது போல பிரம்மை கொஞ்ச நேரம் சன்னலையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் மழை மேலும் வேகம் எடுத்திருப்பது தெரிந்தது புகையை வெளியே ஊதி பார்வையை வெளியே படரவிட்டார் யாரும் இல்லை எல்லாம் பயத்தின் பிரம்மை சின்னி அசையாமல் அப்படியே படுத்திருந்தாள் அவள் அழுவதில் முளைகள் குலுங்கின முன்பெப்போதோ பாலூரிய பருத்த முளைகள் இளம் பழுப்பு நிற காம்புகள் எத்தனை நாள் ஆசைப்பட்ட உடல் ஒன்றுமே இல்லை என்பது போல உணர்ந்தார் வியர்வை பூத்துள்ள உடல் அவருக்கு கிளர்ச்சியை கொடுக்கும் ஆனால் அவள் உயிர் பிச்சை கேட்டு அழும்போது ஒரு பெரும் கண்ணீர் துளியுடன் புணர்வதை போலவே தோன்றியது நீ தப்பிக்கணுமா வேணாமா அவள் அழுதபடி ஆம் என தலையை ஆட்டினாள் அப்படின்னா முதல் அழுகை நிறுத்து என்றார் மிரட்டலாக சின்னி கைகளை எடுத்து வாயை மூடிக்கொண்டாள் அப்போதும் நிற்காததால் பெட்டியில் இருந்த துணியில் ஒன்றை எடுத்து வாயில் இட்டு திணித்து கடித்து கொண்டாள் மணியம் அவள் முகத்தை பார்க்க விரும்பாதவராக ஆளுக்கு சென்றார் அவை உரோமமின்றி மிருதுவாக இருந்தன சிம்னி வெளிச்சம் அவள் இடைவரை மட்டுமே பரவியிருந்ததால் இருளில் தோய்ந்த மஞ்சள் தோல் அதீத கிளர்ச்சியை கொடுத்தது மேலேறிய போது அவ்வளவு பெரிய தொடைகள் தமிழச்சி ஒருத்திக்கும் இல்லை என எண்ணிக்கொண்டார் எல்லாம் குச்சி குச்சியான கால்கள் அவர் ஒரு சீன பெண்ணை தொடுவது அதுவே முதல் முறை பல முறை பல இடங்களில் அவமானப்படுத்தப்பட்ட அவரது கருத்த கைகள் தன்னிச்சையாக முறுக்கி கொண்டன அந்த உறுத்தலில் அவளின் மஞ்சள் தோளில் கைகளை படரவிட்டார் அது ஒரு நிழல் போல அவள் தோளில் அசைந்தது சற்று முன் அவள் இலக்காரமாக பேசியது நினைவுக்கு வந்தபோது இறுக்கி பிடித்தார் தொடைகளில் இருந்த கோடுகள் தெளிவாக தெரிந்தன சதை விரிந்துள்ளதற்கான அடையாளம் இந்த தோட்டத்துக்கு வந்த பின் அதிகம்தான் சதை போட்டிருந்தாள் சின்னி தொடைகளை விரிக்க முதலில் முரண்டு பிடித்தவள் பின்னர் அவளாகவே நகர்த்தினாள் அடிவயிற்றில் சுருக்கங்கள் ஒளியில் அலை எழுப்பின பார்க்க பிடிக்காமல் வாயில் திணித்திருந்த துண்டை எடுத்து அதில் போட்டு மறைத்தார் மரணத்துக்கு முன் இறுதி மூச்சை எழுப்பது போல் வாயை பிளந்து கண்களை மேலே பார்க்க வயிற்றை ஒடுக்கி புணர்ச்சிக்கு சின்னி வழிவிட்ட போது மணியத்திற்கு உற்சாகம் கிளம்பியது சற்று முன் தொட்ட போது கைகளை தட்டிவிட்ட அவள் திமிர் இப்போது நினைவுக்கு வந்தது வலது காலை அவள் வலது தோல்பட்டைக்கு முட்டு கொடுத்து நகராமல் இறுக்கி வேகமாக இயங்க தொடங்கினார் சின்னி வழியுடன் நகங்களால் தன் வலது காலை பிராண்டுவது இதமாக இருந்தது மழை சத்தம் அவள் அடிமூச்சின் உருமலை மூழ்கடித்திருந்தது விடுவித்த போது மூச்சை இழுத்து இழுத்து விட்டு கொண்டாள் கைகளை அடிவயிற்றில் பிடித்து அழுத்தி கொண்டு சுருண்டாள் 
பக்க வாட்டில் ஒரு கழித்து படுத்திருந்த அவளை பார்க்க ஒரே சமயத்தில் பாவமாகவும் கவர்ச்சியாகவும் இருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் இருட்டட்டும் நானே உன்னை கொண்டு போய் பஸ் ஏற்றி விடுறேன் என்றார் அவள் கைகளை ஏந்தி கும்பிட்டாள் என்ன அடிச்சே கொண்டுருவாங்க என் பிள்ளை சாப்பாடு இல்லாமல் செத்துரும் என்றாள் அப்படி சொல்லும் போதே அவளுக்கு அழுகை முட்டி கொண்டு வந்தது அவரிடம் அழுகையை காட்டினால் திட்டுவார் என திரும்பி படுத்து கொண்டாள் புறப்பட இருந்த மணியம் அறையின் கதவு வரை சென்று திரும்பி அவள் முதுகை பார்த்தார் ஒரு பெண்ணின் முதுகு அவ்வளவு கவர்ச்சியானதென அவருக்கு அதுவரை தெரியாது மாணிக்கம் பிள்ளையின் காதலிக்கு கூட அவ்வாறு வனப்பான முதுகு இல்லை இரண்டு பக்கத்தையும் சரிசமமாக பிரிக்கும்படி நடுவில் மெல்லிய ஓடையின் வளைவு நடுமுதுகில் தொடங்கி இடையில் ஆழமாக விழுந்திருந்தது இடை ஒரு சுடரின் நேர்த்தியான நெளிவுடன் தெளிவாக வளைந்திருந்தது இடைக்கு கீழ் போர்த்து இருந்த துணியை விளக்கினார் அவள் என்னை காப்பாற்றிவிடு என்றாள் இடையை பிடித்து தூக்கி இழுத்தவர் பின்புறம் இருந்து மீண்டும் இயங்கத் தொடங்கினார் இம்முறை அவளது கதறல் மழையின் ஆங்காரத்தை கிழித்தது வீட்டுக்கு வந்தபோது தொப்பலாக நனைந்திருந்தார் வீடு திறந்திருந்தது மொட்டை தலையுடன் ஓலம்மா அடுப்பில் ஏதோ கொதிக்க வைத்து கொண்டிருந்ததை பார்த்து உறைந்து நின்றார் அடுப்பில் கிண்டியபடி இருந்தாள் ஏன் முட்டை போட்ட எப்ப வந்த என்றார் தடுமாறியபடி ஓலம்மா ஒன்றும் சொல்லவில்லை அவள் செயலில் நிதானம் இருந்தது குருவேல பார்த்திருப்பாளோ அந்த நினைப்பு வந்த உடனேயே கட்டிலில் இருந்து எழுந்து கொண்டார் பக்கவாட்டில் அவள் முகம் தெரிந்தது சாந்தமான பார்வை உதடுகள் முனைமேல் தூக்கி இருந்தது பல வருடங்களுக்கு பின் அவரால் ஓலம்மாவை அத்தனை தேஜசுடன் பார்க்க முடிந்தது பார்த்திருப்பாளா மீண்டும் மனதில் எழுந்த கேள்வியால் நடுக்கம் எழுந்தது என்ன செய்யற என்றார் தனிந்த குரலில் பிள்ளைக்கு காய்ச்சல் என்றவுடன் அவரும் இயல்பு நிலைக்கு வந்தார் அவளுக்கு ஒன்றும் தெரிந்திருக்கவில்லை என்பதில் நிம்மதி அதெல்லாம் ஒன்றும் இருக்காது முனியம்மாவின் நெற்றியை தொட்டு பார்த்தார் அதெல்லாம் இருக்காது என தனக்குள்ளும் சொல்லிக் கொண்டார் ஓலம்மா தொப்பலாக நனைந்திருந்தாள் அவள் நடக்கும் இடமெல்லாம் புடவையிலிருந்து ஈரம் சொட்டி கொண்டே இருந்தது நாளைக்கு வரலாமே என்ன அவசரம் ஒரே சுடுகாடா ஆகுது பிள்ளைக்கு எதனா ஆச்சுனா ஓலம்மா ஒன்றும் பேசவில்லை அவள் பேசாமல் இருப்பது கொஞ்ச நேரம் நிம்மதியை கொடுத்தது ஆனால் பின்னர் அதுவே அச்சத்தையும் கிளறியது அவள் மொட்டை போட்டதை பற்றி இப்போது எதுவும் பேச வேண்டாம் என நினைத்து கொண்டார் போடவைய மாத்தின சன்னி கண்ட போது என்றார் அவள் ஒன்றும் பேசவில்லை எனக்கு என்னவோன்னு பயந்துட்டியா அவள் அவரை நிதானமாக திரும்பி பார்த்தாள் எத்தனை வருடம் அவரை பார்த்திருப்பாள் அன்று அந்த பார்வையை மணியத்தால் எதிர்கொள்ள முடியவில்லை அதில் எந்த உணர்ச்சியும் இல்லை அதுவே மணியத்துக்கு அச்சத்தை கூட்டியது ஓலம்மாவுக்கு தோட்ட மக்களின் மீது இருக்கும் பற்று அனைவரும் அறிந்ததே எந்த சொந்தங்களும் இல்லாமல் அம்மாவுடன் வந்து சேர்ந்தவளுக்கு இந்த மக்களே எல்லாமுமாக இருந்தார்கள் நடந்த ஒவ்வொரு மரணமும் அவள் வீட்டு மரணம் போன்றது ஆனால் அவளிடம் துக்கத்தின் அசைவன ஒன்றுமே இல்லாதது மணியத்தை உள்ளூர பதற வைத்தது பார்த்திருப்பாளோ மீண்டும் அதே கேள்வி வந்தது ஒருவேளை மரணங்களை கேள்விப்பட்டு மனம் மறத்து விட்டாலோ அல்லது இன்னும் தோட்டத்தை தின்று கொண்டிருக்கும் மரணத்தின் அகோரத்தை அவள் உணரவில்லையா பல்வேறு எண்ணங்கள் நேர்த்தி இல்லாமல் தோன்றின ராமசாமி இருந்திருந்தா எதையாவது அரைச்சு கொடுத்து கொஞ்சத்தையாவது காப்பாத்திருப்பாரு ஏதாவது பேச வேண்டுமென சொல்லி வைத்த கொடுத்தார் நிதானமாக பேசினாள் ஆனால் அப்போதைக்கு அது போதுமாய் இருந்தது மணியத்துக்கு எதையும் பேச பயமாக இருந்தது 
எந்த குடும்பத்துக்கும் ஒரு பிரச்சனை என்றால் முன்னே சென்று நிற்பவள் ஓலம்மா தனது லயத்தில் யாராவது குடித்துவிட்டு மனைவியை அடித்தால் அவளை தன் வீட்டில் அழைத்து வந்து வைத்து பதுக்கி விடுவாள் மணியம் வீட்டில் வம்பிழுக்க ஒருவருக்கும் துணிச்சல் வராது யாருக்கு என்ன சிக்கல் வந்தாலும் ஓலம்மாவிடம் அணைப்பு வேண்டி நிற்பார்கள் அவள் பேசுவதே அவர்களுக்கு ஆறுதலாக இருக்கும் ஓ என்றார் அப்படி சொல்வதை அவருக்கே விளங்காததை போல மெதுவாக சொன்னார் இத குடிச்சிட்டு படுங்க என்றவள் அவர் தலையை தடவி விட்டாள் அவள் கைகள் அந்த குளிரிலும் கொதித்தது கஷாயமா எனக்கு ஒன்னும் இல்ல என்றார் குடிக்க மாட்டீங்களா ஓலம்மா அத்தனை அன்பாக அவ்வளவு அழுத்தமாக அவனிடம் பேசியதில்லை அந்த சூழலில் நோயாளியாக இருப்பதை கூட பாதுகாப்பாக உணர்ந்தார் ஓலம்மாவின் கண்களை பார்க்க அச்சமாக இருந்தது குவளையை வாங்கி கொண்டார் குடிக்காமல் வெளியில் கொட்டும் மழையையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஓலம்மா கதவை சாத்திவிட்டு அவர் அருகில் நின்று கொண்டு சிரித்தாள் குடிங்க குடிக்கும் வரை நிற்பாள் என்பதால் அவள் கண்களை தவிர்க்க அவசரமாக குடித்துவிட்டு களைப்பாக இருப்பதாக சொல்லி படுத்தார் சின்னியின் உடலை சாவகாசமாக கற்பனை செய்ய முடியாதபடிக்கு வீட்டின் சூழலை மாறிவிட்டதை என்னும் போது எரிச்சல் வந்தது மழை ஓயாமல் கொட்டியது அந்த மழை இல்லை என்றால் அவ்விரவு மேலும் நிம்மதி இல்லாமல் நீளக்கூடும் என்று தோன்றியது இன்னமும் அழுகையின் சத்தம் எங்காவது ஒரு மூளையில் கேட்கும் இன்னமும் கார்கள் வருவதும் போவதும் நின்றிருக்காது பிழைத்து கொண்டதையோ மரணித்ததையோ யாரோ ஒருவர் இன்னொருவருக்கு சொல்லிக் கொண்டிருப்பார் ஒப்பாரியால் அவ்விரவில் நாய்கள் தொடர்ந்து ஊழையிடும் எல்லாவற்றையும் ஒரு பெருமழை நிறுத்தியுள்ளது மணியத்துக்கு அம்மழை நிம்மதியாக இருந்தது ஓலம்மாவிடம் நடந்ததை எப்படி சொல்வதென யோசித்தார் சின்னியை காப்பாற்றுவதாக வாக்கு கொடுத்திருந்ததால் எதை சொன்னாலும் அது தனக்கும் பாதகமாக முடியும் என்பதை அறிவார் ஓலம்மாவின் நல்லது கெட்டதுகளில் தோட்டமே இணைந்திருப்பதை அவர் பார்த்துள்ளார் காளி கோயிலில் அவர்கள் திருமணம் நடந்த போது ஒரு நாள் சம்பளத்தை இழந்துவிட்டுதான் பெரும்பாலோர் வந்திருந்தனர் குமரன் இருந்த போதும் முனியம்மா பிறந்த போதும் அதை தங்கள் வீட்டு நிகழ்வாகவே அவர்கள் கருதினர் கோயில் திருவிழாவில் உணவு பரிமாற ஓலம்மாவுக்கு மட்டும் சாதியின் காரணமாக தடை இருந்ததில்லை தலையில் வைக்கும் எண்ணெய் முகத்தில் வழிந்து பழவழக்க வெயிலில் அமரும் போது வசீகரமான தெய்வச் சிலை போல இருப்பதாக பெண்கள் மத்தியில் பேச்சிருந்தது அவளது கைராசியின் மேல் பலருக்கும் நம்பிக்கை இருந்தது அவள் கையால் தொடங்கிய எதுவும் துளிர்த்தது இத்தனை நெருக்கமாக இருந்த மக்களுக்கு சின்னியால் நடந்த கொடுமை தெரிந்தால் அவள் அடுத்து என்ன செய்வாள் என்று யோசிக்கவே மணியத்துக்கு நெஞ்சை அடைத்தது அவளிடம் கொடுத்த வாக்கை எப்படியும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டும் நுரை போல குவிந்து அறுப்பி வெடித்து கொண்டிருந்தது மழை பெய்யும் அவ்விரவு கொடுக்கும் நிசப்த வழியை பேச்சை கொண்டே ஆற்ற முடியும் என தோன்றியது ஒரு பெரும் மழை வெளியே நிம்மதியையும் உள்ளே அச்சத்தையும் மாறி மாறி அவருக்கு கொடுத்து கொண்டிருந்தது ஓலம்மாவை ஏமாற்றி தான் எப்படி சின்னியை காப்பாற்றுவது என்ற குழப்பம் தூக்கத்தை வரவிடாமல் செய்தது அவள் உச்ச பயத்தில் அழுதது நினைவுக்கு வந்து உறுத்தியது ஒருவேளை ஓலம்மா வராமல் இருந்திருந்தால் இன்னொரு முறை கூட அவளிடம் கூடிவிட்டு காப்பாற்றி அழைத்து சென்றிருக்கலாம் என நினைக்கும் போது உணர்வுகள் பிளர்ந்தன ஓலம்மா அலுப்பில் உறங்கிவிட்டால் அனைத்தையும் கச்சிதமாக செய்துவிடலாம் என்றே திட்டமிட்டிருந்தார் ஓலம்மா தூங்கும் நிமிடத்திற்காக உறங்குவது போலவே காத்திருந்தார் ஒரு பெரும் இடிக்கு பிறகு மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது எப்போதும் ஓலம்மா மெழுகுவர்த்தியை தேடி ஓடுவாள் அசைவின் ஒளி இல்லை முழுக்க நனைந்த இருள் அதை மணியம் பாதுகாப்பாகவே உணர்ந்தார் மழையின் இறைச்சலுக்கு நடுவில் குரல் ஒன்று கேட்டது எப்போதும் மழையின் பேரோலத்தை கேட்கும் போது அப்படியான அசரீரித்தன்மை எழுவது உண்டு இப்போது அவ்வோசை மிக துல்லியமாக கேட்பதாக உணர்ந்தார் அது அவருக்கு நன்கு பழக்கப்பட்ட குரல் யாரோ வழியில் அழுகிறார்களா என மீண்டும் மீண்டும் கவனத்தை குவித்து கேட்டார் அது அவரது குருவின் குரல் என தாமதமாக புரிந்தது 
மீண்டும் அதை உற்று கேட்டார் சொல்லிக் கொடுத்த ஒவ்வொன்றும் மறந்து போகும் பார்த்துக்க குருவின் சபித்த குரல் மணியத்துக்கு முதுகெலும்பு சில்லிட்டது தான் எதை மறந்தோம் என யோசித்தார் மனம் விடவிடத்தது எத்தனை கழகத்தவனையோ போத சாச்சிரோ என அவர் அடிக்கடி சொல்வது நினைவுக்கு வந்தது அப்போது வரை போதைக்காக எதையும் பருகாததை உறுதி செய்து கொண்டார் பெருமையாக இருந்தது உடல் ஏதோ செய்த போது அது அதிர்ச்சியின் வெளிப்பாடோ என ஒரு நிமிடம் குழம்பினார் கொஞ்ச நேரத்தில் நெஞ்சு எரிந்தது எழுந்து அமர்ந்தார் வாயில் ஏதோ பிசு பிசுத்தது தொட்டு பார்த்தார் கருமையாக இருந்தது முகர்ந்தார் இரத்தம் ஒரு மின்னல் வந்து மறைந்த போது கருஞ்சிவப்பு தெரிந்தது ஓலம்மாவை அழைக்கலாமா என திரும்பினார் நெருக்கிய இருளில் உருட்டிய இரு வெளிகள் அந்தரத்தில் நின்று தன்னையே பார்ப்பது தெரிந்தது அது மருள் வந்த பார்வை இருளில் வெண்படலத்துக்கு நடுவில் கருவிழி மையமாக இருந்தது மழை இறைச்சலில் போதங்கிறது சாராயம் மட்டுமல்ல என குருவின் குரல் மீண்டும் துல்லியமாக கேட்கவும் ஓலம்மாவை கையெடுத்து வணங்கினார் கண் கலங்கியது வெளிகள் இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டே இருந்தன அமைதியாக படுத்த மலேசிய எழுத்தாளர் மா நவீனவர்கள் எழுதிய பேச்சி நாவல் ஒளி புத்தகம் அத்தியாயம் பனிரெண்டு நிறைவுற்றது குரல் ரே விஜயலட்சுமி இசை கோர்வை ஸ்ரீராம் விஸ்வநாதன் அன்பின் வணக்கம்